Vậy là chúng ta đã bắt đầu bước qua tháng 6. Nến tháng của Bitcoin gần nhất cũng đã đóng lại ở cây nến tháng 5 và chúng ta đã thấy được rằng giá của Bitcoin vẫn đang cố gắng giữ được ở tại vùng 27.200 và gần như là đã cố gắng nỗ lực để kéo lên trên khỏi đường MA34 ở trên khung nến tháng. Mặc dù tối ngày hôm qua thì thị trường đã có những cái pha giảm mạnh về tận đến các khu vực như là 26.800, 26.900 nhưng mà sáng ngày hôm nay thì đóng nến ở khu vực này thì tạm thời chúng ta vẫn coi như là Bitcoin có thể đang được giữ trên khỏi đường MA này và kết thúc tháng 5 với một cây nến tháng đóng rút râu lên thì chúng ta vẫn còn một chút nào đó hy vọng cho những cái giai đoạn sắp đến và có thể trong 4 tháng liên tục tăng thì cây nến tháng 5 là một cây nến giảm cũng khá là phù hợp khi mà chúng ta cần một cái nhịp điều chỉnh cho một cái đà tăng thì đây cũng là một cái điều khá là phù hợp thôi Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t.me suyệt Farm Trading Channel. Bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo, tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh forex miễn phí và kênh vip crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chào tất cả anh em ngày mới cũng như là tháng mới chúng ta đã bắt đầu cho một tháng mới đó là tháng 6 và tháng 5 của chúng ta đã kết thúc và đầu tiên trước khi bắt đầu vào phân tích tình hình Bitcoin trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau review lại một số các cái thông tin liên quan đến việc kết thúc tháng và khởi đầu cho một tháng mới Về lịch sử những lần trước đây thì chúng ta đã thấy được rằng tháng 5 liên tục là những tháng khá là xấu Và giá luôn luôn giảm trong vòng từ năm 2021 đến bây giờ 2023 đều là những năm giảm Tuy nhiên là đến càng 2023 thì cái mức độ biên độ giảm này nó càng được giảm dần lại 2021 thì giảm đến 35% vào tháng 5 Trước đó thì chúng ta lại có những cái mùa tháng 5 là tăng trưởng rất là tốt Và 3 năm trở lại đây thì tháng 5 và tháng 4 thì nó mới suy yếu Và hiện tại chúng ta bắt đầu qua tháng 6 Thì nhìn lại tháng 6 của năm ngoái 2022 Sau đợt sụp đổ của Luna thì đã kéo theo thị trường rơi về âm 37% Và năm 2021 là âm 5,95% và 2020 là âm 3,18%. Bù lại trước đó thì những cái năm giai đoạn trước đó thì giai đoạn tháng 5 và tháng 6 đều là những cái giai đoạn tăng. Nhưng mà những năm gần đây thì tháng 5 và tháng 6 đa số đều đi chung một cái nhịp là không có được đẹp cho cái thị trường chung. Vậy nên đối với một cái nhịp tháng 6 chuẩn bị khởi động ở bây giờ, mặc dù có rất là nhiều các tin tức có vẻ là sẽ kỳ vọng, tuy nhiên là đối với một cái tình hình kinh tế như hiện tại thì chúng ta cũng không thể nào quá lạc quan vào cái tình hình thị trường ở giai đoạn bây giờ. Và như thế là chúng ta cũng đã đi qua được khoảng một nửa năm 2023 rồi. Chúng ta đã đi gần được một năm rưỡi của tình hình downtrend. Quay trở lại cái sơ đồ phân tích kỹ thuật thì chúng ta đang thấy được rằng Bitcoin ngày hôm qua đã có một cái pha giảm rất là mạnh từ khu vực là 27.800, 27.700 và kéo về đến vùng râu là 26.850 và đóng nến ở 27.196 và thủng khỏi đường MA34 ở trên khung D1. Ngày hôm qua thì vì sự cố kỹ thuật cho nên mình không có lên được các video phân tích tình hình của Bitcoin cho anh em và hiện tại thì mình đang ở một cái không gian khác không có ở trong phòng cho nên một số các cái âm thanh nó hơi ồn thì anh em có thể thông cảm cho mình một xíu. Quay lại ở trên khung D1 thì chúng ta vẫn giữ nguyên đường trendline ở phía bên trên nó đã phản ứng rất là mạnh cho Bitcoin khiến giá khi nó quay lên và test lại cái vùng 28.400 thì ngay lập tức là ba cây nến ngày đóng đỏ và rơi thẳng khỏi cái khu vực ở dưới này và ở bên dưới thì chúng ta vẫn duy trì tiếp tục cái vùng đường trend line này để xem thử là giá nó có về và test lại cái đường trend line này hay không trước đó thì là một cái xu hướng tăng tuy nhiên là hiện tại cái nêm giảm giá này của bitcoin ở trên khung d1 thì mình thấy là nó đang phản ứng khá là mạnh đối với giá và cái vùng mà chúng ta đã chờ đợi những ngày hôm trước đó là ở quanh cái vùng 27.000 và nếu đóng đến ngày thủng khỏi 27.000 hoặc là đóng đến H4 thủng 27.000 thì chúng ta sẽ cắt tạm cái nhịp tăng. Và như cái pha ngày hôm qua thì nó cũng đã duy trì được ở cái vùng là 27.000 đến 27.200 thì đây cũng là một cái vùng Fibo đối với Bitcoin. Đấy Fibo 50 và chúng ta vẫn thấy được rằng vùng này vẫn đang giữ được cho giá của Bitcoin. Anh em có thể thấy ở đây đóng đến ngày nó mấp mé và nó đi lên trên cái vùng Fibo một xíu thôi. Fibo của chúng ta là 27.155 và đóng đến ở 27.000 gần 2 7.200 cho nên tạm thời là cái vùng Fibo này thì mình vẫn đánh giá là nó đang giữ được cho giá và có thể là trong ngày hôm nay nó sẽ có những cái pha quay trở lại để test lại cái vùng râu ở bên dưới này và đặc biệt khi mà
thủng khỏi đường MA34 thì tạm thời cái trend tăng của chúng ta nó không có được thực sự mạnh nữa mà nó đang bị kẹp giữa hai cái đường MA và khả năng nó sẽ đang bị kẹp trong cái biên độ này giữa MA34 và 89 ở vùng trên là 27.400 và vùng dưới là 26.700 và bên cạnh đó cái pha giảm này của ngày hôm qua nó cũng đã về và lấp xong được cái gáp của Bitcoin CME ở đây cái vùng này thì nó lấp xong vừa đủ đến cái vùng 27.100 ở bên trên là 27.800 và nó đã fill xong cái này với một cây nến ngày rất là đỏ và có khả năng là sau khi nó lấp gáp xong thì chúng ta vẫn còn hy vọng là nó sẽ có một số các cái pha đột phá và tăng lên quay trở lại giống như đây giống như những cái vùng ở trước này chúng ta đã thấy có một cái nến ngày quay trở về fill gáp và sau đó lập tức là có một số các cái nhịp tăng lên thì thành ra là ở đây chúng ta vẫn đang giữ nguyên tạm thời là giữ nguyên cái kế hoạch là khi mà Bitcoin nó vẫn đang giữ được trên cái vùng 27 bạn thì chúng ta vẫn còn cơ sở để cho một cái xu hướng tăng ở giai đoạn sắp đến mặc dù hiện tại đối với cái việc mà Bitcoin nó rơi về nằm giữa MA34 và 89 thì cái xu hướng tăng này nó không thực sự mạnh mẽ và nó đang bị đe dọa rất là lớn cho nên là hiện tại các cái vị thế long anh em cũng hãy cẩn thận tại vì nó đang nằm ở cái vùng này gọi là vùng tranh chấp giữa hai phe mua và bán thì cái xu hướng ở thị trường hiện tại nó vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng cho nên chúng ta cần phải an toàn thì chúng ta nên duy trì và giữ một cái độ an toàn nhất định tại khu vực này nhưng mà thông thường những cái ngày đầu tháng thì thị trường luôn luôn nó có những cái pha tăng trưởng rất là mạnh và hoặc là nó có những cái pha điều chỉnh tức là cái biên độ giá nó đi khá là lớn cho nên là anh em hãy để ý và cẩn thận những cái ngày đầu tháng như thế này thì chúng ta có thể thấy là ngày đầu tiên của tháng 5 đấy là chúng ta đã có một cái ngày giảm giá cực kỳ mạnh trước đó là giảm từ khu vực là 29.300 về đến 27.600 và sau đó thì lại có một cái nhịp sóng tăng quay trở lại lên còn hiện tại thì ở một cái pha giảm này theo ở trên khung H4 thì chúng ta đã có thể thấy được rằng giá nó đã đóng thủng qua khỏi cái cụm đường MA34 và 89 cũng như là MA200. Trước đây chúng ta đã dự kiến khi mà cái đường MA nó còn đang nằm ở khu vực này 27.200 thì kỳ vọng một nhịp về test lại MA. Nhưng mà sau đó giá nó không test và tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây và hiện tại nó đã đâm thủng xuyên qua khỏi cái vùng này. Và đối với cái nền giá ở trong khung H4 thì hiện tại ở đây thì chúng ta chưa thể thấy được một cái nhịp tăng thực sự tốt tại vì cấu trúc sóng ở trong khung H4 nó đã bị phá vỡ khỏi cấu trúc tăng và hiện tại là cái phe bán nó đang quay trở lại và nó áp đảo nhiều hơn so với trước đây kế hoạch của chúng ta khi giá nó đang nằm ở trên này chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ có một pha quay trở lại về test lại vùng MA ở đây nhưng mà nó đã không test thành công mà chỉ về đến 27.500 và sau đó quay trở lại tăng lên đến khoảng 500 giá và rơi về lại đây và đối với cái nhịp thị trường lần này thì hiện tại chúng ta cần phải linh động và chúng ta cần phải thay đổi tùy theo cái nhịp đi của thị trường để làm sao chúng ta có một cái kế hoạch giao dịch nó tốt nhất và cái vùng này vẫn là một cái vùng tranh chấp tuy nhiên là hiện tại thì đối với trên khung nến ngày chúng ta vẫn cố gắng duy trì và giữ và kỳ vọng nó vẫn đang được giữ trên cái vùng 27.000 nhưng mà ở trong khung H4 thì cho thấy cái áp lực bán nó cũng khá là mạnh và nếu chúng ta sử dụng công cụ Fibo thì để xem cái vùng này nó sẽ đưa chúng ta về đến đâu Fibo nó sẽ cho chúng ta về kết quả đến vùng Fibo 100% là 26.100 và Fibo thấp hơn đó là 1618 thì anh em có thể cân nhắc hai cái vùng này nếu hiện tại mọi người có thể đánh theo lệnh short thì vẫn được tại vì ở đây thì chúng ta đến theo H4 thì SL của chúng ta nằm trên cái vùng này 27.450, 27.400. ấy tức là khi mà H4 nó đóng thủng khỏi cái cây nến này, chúng ta sẽ SL cái lệnh short đó đi và chúng ta sẽ quan sát và có khả năng sau đó thì giá nó sẽ quay trở lại để nó test đáy thêm một lần nữa và nó sẽ tiếp tục nó đi lên. Thì đó là có hai kịch bản. Cho nên ở cái giai đoạn bây giờ thì thị trường nó đang nằm ở cái vùng tranh chấp tại vì nó đang nằm ở giữa cái vùng Fibo 50 thành ra là một cái khu vực mà phe mua và phe bán nó đang lưỡng lự và đang chưa có rõ ràng được là giá nó sẽ đi theo chính xác một cái xu hướng nào và nếu chúng ta lựa chọn cái phương án short thì hiện tại là chúng ta nên đến theo các cái khung từ H4 cho đến H1 trở xuống tức là chúng ta duy trì các cái lệnh đó rơi vào tầm khoảng 3 đến 4 cây nến sau đó nếu mà tình hình không ổn thì chúng ta cần phải thoát thì đó là cái cách đến chúng ta đến theo từng cái khung giờ và vùng bên dưới của chúng ta thì vẫn là 26.200 đến 26.100 ở cái vùng này hoặc là thậm chí thấp hơn một xíu nếu chúng ta đến theo cái đường trend line ở khu vực trên này thì nó sẽ kéo chúng ta về đến các cái khu vực nó thấp hơn đấy và để thử xem là cái Fibo liệu rằng nó có dẫn cho chúng ta về đến dưới này hay không chúng ta sẽ đo thử hai cái vùng Fibo nó cũng tiệm cận với cái đường trend line ở đây là 25.400 và nếu đo Fibo của cái nhịp tăng lên đến 28.400 và giảm về thì hiện tại là giá nó đã về đến vùng Fibo 100% và đang có xu hướng quay trở lại về đến vùng Fibo là 1618 ở 26.500 và thấp hơn là ở 2618 là ở cái vùng trend line này 25.500 thì đây là những cái vùng mà anh em có thể tham khảo khi mà giá nó có những cái biến động và đặc biệt ở đây khi mà có một cái nến H4 tiếp theo và lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay mà nó đóng
đường support ở đường trail line ở bên dưới này quen vùng 25.000 và trước đó thì nó sẽ đi qua các cái vùng như là 26.200, 26.300. Đối với ETH thì hiện tại nó lại cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu nó tương đối là khác so với Bitcoin. Đầu tiên là đây là một cái pha test lại đường MA rất là đẹp. Đối với ETH thì mặc dù là nó vẫn đang bị kẹp bởi cái đường trail line ở phía bên trên như thế này và ở bên dưới tương tự như Bitcoin nhưng mà ở đây thì chúng ta đang thấy là cái nỗ lực và cái mức hỗ trợ của giá ETH nó đang được giữ ở trên cái đường MA khá là chắc và cái tín hiệu nó có thể là đẹp hơn. Tuy nhiên là trong cái thị trường này thì Bitcoin nó luôn là cái đồng dẫn đạo thị trường cho nên anh em cũng hãy cẩn thận và chúng ta nên quan sát ở cái sơ đồ và cái mô hình giá của Bitcoin nó sẽ chính xác hơn. Và ETH đối với trên khung H4 thì cũng cực kỳ đẹp luôn là nó có một cái nến rút râu về lại cái vùng dưới này 46 và sau đó là quay trở lại tăng lên. Tuy nhiên là chúng ta cần quan sát đặc biệt ở cái cây nến H4 gần nhất tức là cái cây nến và đóng vào lúc 11 giờ trưa nay thì đó sẽ là một cái cây nến quyết định cho cái xu hướng trong ngày hôm nay thì theo mình thấy là như thế thì đây là một cái cây nến nó sẽ uh, phân biệt được cái phe nào nó sẽ chiếm ưu thế ở cái giai đoạn ngắn hạn trong ngày các chỉ số khác như btc.d thì hiện tại là bitcoin dom nó vẫn đang tiếp tục là quay trở lại một cái xu hướng giảm sau khi nó đã băng qua khỏi cái đường cùng ma này và tiếp tục xu hướng giảm ở biên giới và đối với bitcoin dom nó giảm thì nó sẽ đi theo cái nhịp chung của bitcoin và bên cạnh đó thì usdt.d này nó đang quay trở lại để nó lấy được một cái nhịp đà tăng và đây là USDT.D nó đang có một cái pha rút râu và có một cái cụm MA3489 nó đang được hỗ trợ cho USDT.D rất là đẹp rồi. Thì khả năng cao là USDT.D nó đang có xu hướng quay trở lại để nó test lại cái vùng đỉnh ở trên này. DSI thì nó vẫn tiếp tục là về test lại đường MA thôi và cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng và chưa thể nào là bứt phá thật, thật sự mạnh để lên ở khu vực trên này được. Và khi mà DSI nó tăng lên đến khu vực trên này thì dần dần nó đang bị cái dấu hiệu phân kỳ RSI và nó sẽ bị áp lực bán dần. Đó cũng là một trong các cái lý do vì sao giúp cho cái con vàng nó có những cái pha hồi phục tăng trưởng thực sự tốt và những cái phiên gần đây nó tăng chạm lên đến cái vùng MA và cái vùng đỉnh ở trên này là 1979 1972. Thì tối ngày hôm qua gần đến cái giờ ra tin tức thì nó cũng đã tăng lên đến khu vực trên này và rút sâu xuống. Giai đoạn bây giờ thì anh em vẫn nên tập trung chính vào Bitcoin để chúng ta có thể nhận định và phân tích được tốt cho cái thị trường hiện tại thôi. Một số các cái đồng on coin khác nó tăng mạnh và tăng láo ở cái giai đoạn vừa rồi thì hiện tại nó cũng đã bị suy yếu rồi nó không còn được cái dòng tiền nó đổ vào và dòng tiền nó đã bắt đầu quay trở lại Bitcoin rồi thành ra là chúng ta vẫn nên tập trung vào Bitcoin thôi và những cái đồng on coin nó đang tận dụng một số các cái trend ở trên thị trường thì nó sẽ đẩy rất là láo cho nên những anh em nào mà ít kinh nghiệm và chúng ta đặc biệt là cố gắng cạn tàu một số các cái đồng on coin nó đang tăng mạnh thì thực sự đó là một cái hành động rất là rủi ro và mình khuyên là anh em nên cẩn thận với những cái lệnh như thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái tin tức cực kỳ quan trọng đó là Ngày đầu tháng cho nên vào lúc 7 giờ 15 tối sẽ có tin tức về ADP non-farm Sau đó là tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp và cũng như là cái tin tức về ISM PMI vào lúc 9 giờ Thì thành ra là cái khung giờ tối ngày hôm nay là chắc chắn là một cái thời điểm mà thị trường nó sẽ biến động cực kỳ mạnh Và hơn nữa vào đêm ngày hôm nay lúc 0 giờ thì FOMC sẽ có một cái bài phát biểu nữa Và cho đến ngày mai thì tối mai chúng ta vẫn còn những cái tin tức Cho nên là tối ngày hôm nay thì anh em hãy cẩn thận những cái giờ ra tin này nhé Đặc biệt từ khung giờ 7 giờ 15 đến 9 giờ là những cái thời điểm mà giá nó sẽ biến động cực kỳ mạnh anh em hãy lưu ý order book hiện tại thì phe mua nó vẫn đang nhiều hơn phe bán tuy nhiên là cái tường mua thì nó đang được dịch chuyển và dời về đến khu vực là 26.600 rồi và phe bán thì nó dời cái khu vực bán lên đến là 27.600 ấy vậy nên khi mà giá nó có cái xu hướng quay trở về đến những cái vùng dưới này 26.500 26.600 thì anh em có thể cân nhắc nhưng mà chúng ta chỉ mua khi có những cái tín hiệu rút râu hoặc là tín hiệu đảo chiều nhất định à, ví dụ như là phân kỳ hoặc là cặp nến đảo chiều hoặc là nến rút râu vân vân thì tùy theo cái tình hình mình sẽ báo và cập nhật thêm cho anh em ở trong channel Telegram. Ok, trên đây là toàn bộ kế hoạch giao dịch và cũng như cái cập nhật lại cái tình hình giá Bitcoin trong ngày hôm nay và các cái phương án giao dịch thì mình nhắc lại là hiện tại cái vùng của chúng ta đang ở đây là một cái vùng tranh chấp và cái xu hướng nó vẫn chưa được thực sự rõ ràng. Và đối với trong khung ngắn hạn thì phe bán nó vẫn có vẻ là đang áp lực tại vì tất cả các cái mô hình nó đều cho thấy là một cái xu hướng giảm. Tuy nhiên là những cái vùng giá mục tiêu thì anh em cũng hãy để ý và cẩn thận xem lại cái vùng giá mục tiêu lúc này của mình và khi giá nó về đến đó thì anh em hãy cân nhắc và chốt lái và chúng ta có thể cân nhắc tìm các cái vị thế đảo chiều để chúng ta vào lệnh long tại vì nó đang về tiến đến gần cái vùng hỗ trợ ở bên dưới này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để vào lệnh long được trên những cái khung lớn như khung tuần hoặc là khung ngày thì à khung tháng thì hiện tại là cái xu hướng long nó vẫn còn đang khá là tốt